പി സതീദേവി വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയാകും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയായത് വടകര മുൻ എം പിയാണ് സതീദേവി വിവരങ്ങളുമായി വി വി അരുൺ ചേരുന്നു അരുൺ ദീർഘകാലമായി വനിതാ കമ്മീഷന് അധ്യക്ഷയില്ലാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ തീരുമാനം സതീദേവിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് വിവരങ്ങൾ എം സി ജോസഫ് ഒഴിവിലാണ് പി സതിദേവി വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷയാകുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ഇന്നലെ ചേർന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗമാണ് പി സതിദേവിയെ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയാക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് പക്ഷേ ഇന്ന് ചേർന്ന സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ ആ തീരുമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കാരണം ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അധികാരമുള്ള ബോഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവർണറടക്കം അനുമതി അംഗീകാരം വേണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നത് ഏതായാലും പി സതിദേവിയെ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയാക്കാൻ സി പി എം തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും ധാരണയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ജനാധിപത്യ സി പി എമ്മിൻ്റെ മഹിളാ സംഘടനയായ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് പി സതിദേവി വടകര മുൻ എം പി ആണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവുമാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് പി ജയരാജൻ്റെ സഹോദരി കൂടിയാണ് പി സതിദേവി ഏതായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സി പി എം പോകുന്നു ഇന്ന് അല്പസമയത്തിനകം സി പി എം സംസ്ഥാന ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനമുണ്ട് അതിൽ ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല കാരണം ഇന്ന് സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ ഈ തീരുമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏതായാലും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എം സി ജോസഫിനെ മാറ്റിയ ശേഷം പകരം ആര് വരുമെന്ന ചർച്ചകൾ സജീവമായിരുന്നു പൊതുസമ്പദായ ആരോഗ്യം വരണമെന്ന കാര്യത്തിലും ചർച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതായാലും സി പി എമ്മിൻ്റെ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് വരികയാണ് അതിൻ്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ പോകാമെന്ന് കരുതുന്നു പി സതീദേവി വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയാകും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം ഒരുപക്ഷെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി വിജയരാഘവൻ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം എല്ലാ ലോക നേതാക്കന്മാരുമുണ്ട് അവർ പ്രസംഗിച്ചു ഈ യോഗം പിരിച്ചു കൂട്ടും അത് പിരിച്ചു പോയി നമുക്ക് വരാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഹരിത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മരവിപ്പിച്ചു വിവാദങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഗുരുതര അച്ചടക്ക ലംഘനമെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നടപടി എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ നവാസിനടക്കം മൂന്ന് പേർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു ഷഹീദ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഹരിതയ്ക്കെതിരെ നടപടി എന്ന രീതിയിലേക്ക് ലീഗ് എത്തി എത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ലീഗിൽ തന്നെ കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ട് ഈ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നും വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ മുനീറടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് ഇതിനോട് എതിർപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് തന്നെ ലീഗ് എത്തുകയാണോ തീർച്ചയായും രജിത്ത് അങ്ങനെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഹരിത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം അല്പം മുമ്പ് ആ വാർത്താക്കുറിപ്പായി വന്നിരിക്കുന്നു എം എസ് എഫിലും ഹരിതയിലും ഉണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പാർട്ടി ശ്രമിച്ചു വരുന്നതിനിടെ വിവാദങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഗുരുതരമായ അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നടത്തിയ ഹരിത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയെ മരവിപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഒപ്പം ആരോപണ വിധേയനായ വിധേയനായ എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ നവാസ് മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കബീർ മുതുപറമ്പ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എ വഹാബ് എന്നിവരോട് രണ്ടാഴ്ചക്കകം വിശദീകരണം നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ള നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി വലിയ വിവാദവും ചർച്ചയുമായ വിഷയത്തിൽ പരാതി ഉന്നയിച്ച ഹരിത നേതാക്കൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം ഹരിത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെയും മുസ്ലിം ലീഗിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രബലമായ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും കടുത്ത എതിർപ്പ് ഈ നടപടി എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ എം കെ മുനീർ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ മൈൻ ഹാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ നിലപാട് അറിയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നിലപാട് തള്ളിക്കൊണ്ട് സ
കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് സാധിക്കില്ല തങ്ങൾ എടുത്തത് തുടക്കം മുതലേ എടുത്തത് അത് അവസാനം വരെ ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ആ നിലപാട് എന്നൊപ്പം പാർട്ടിയിൽ നിന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇത് നടപടിയെടുത്ത് നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നടപടിക്ക് വിധേയരായ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഈ തീരുമാനത്തോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട അപമാനം അതവർ പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ജനാധിപത്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുമില്ല പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ആ കണക്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ഇവർ വലിച്ചിഴച്ചു എന്ന രീതിയിലേക്ക് ലീഗിനെത്താൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും മുനീറിനെ പോലെ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ലീഗിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ എതിർപ്പ് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇതിന് ഈ ലീഗിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എത്തിക്കും ആ ലീഗിന് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ തുടക്കഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായി ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമായിരുന്നു പക്ഷേ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ പരാതി ഹരിത നേതാക്കൾ കൃത്യമായി എത്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ആ പരാതി ഗൗരവത്തിൽ കാണാൻ ലീഗ് നേതൃത്വം തയ്യാറായില്ല ആക്ടിംഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എസ് എലാം ഒരു സിറ്റിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു ഹരിത നേതാക്കളെ വെച്ച് പക്ഷേ അപ്പോൾ പോലും ഹരിത ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം പരിഗണിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഹരിതയുടെ പരാതി എങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർന്ന് നൽകി എന്നുള്ളതായിരുന്നു പി എം എസ് എലാമിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോലുമുണ്ടായ ചോദ്യം ഇത് ഹരിത നേതാക്കളെ വലിയ തോതിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു അവർ അതിലുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രയാസവും വിഷമവും മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പെട്ട പലരെയും നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ അറിയിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷവും കൃത്യമായ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ പല രീതിയിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നു ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഹരിത നേതാക്കൾ പത്ത് പേരടങ്ങിയ അവരുടെ ഭാരവാഹികളിൽ പത്ത് പേർ ഒപ്പിട്ട കത്ത് വനിതാ കമ്മീഷന് നൽകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം അത്തരം പാർട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അത് പാർട്ടിയുടെ അച്ചടക്ക അല്ലെങ്കിൽ സീമകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഘട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതല്ലാതെ തങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു മാർഗമില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലേക്ക് ഹരിത നേതാക്കൾ എത്തുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ലീഗ് നേതൃത്വം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പല തലങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഹരിത മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ ആരോപണ വിധേയനായ നവാസിനെതിരെ രണ്ടു ദിവസത്തെ സസ്പെൻഷൻ എങ്കിലും വേണമെന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് ഹരിത നേതാക്കൾ എത്തി പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ പാണക്കാട് സ്വാദിക്കലി തങ്ങൾ ഒരേ ഒരു നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നു നവാസിനെതിരെ നടപടി പാടില്ല നവാസിനെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്ക് പാണക്കാട് പാണക്കാട് സ്വാദിക്കലി തങ്ങൾ ഉറച്ച നിലപാടിലേക്ക് പോയി ലീഗ് നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ മറിച്ച അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ സ്വാദിക്കലി തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് മേൽക്കൈ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഹരിതയുടെ പ്രവർത്തനം ലീഗ് മരവിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം വിവാദങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഗുരുതര അച്ചടക്ക ലംഘനമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ലീഗിന്റേത് എം എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ നവാസ് അടക്കം മൂന്ന് പേർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും ഈ ഘട്ടം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഷഹീദാണ് ഈ വാർത്തയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഇപ്പോൾ വിജയരാഘവൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ജനോപകാരപരമായ കടമകളെ കുറിച്ചാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇപ്പൊ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ നയസമീപനം ഉള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് കേന്ദ്ര ബി ജെ പിക്ക് തീവ്ര വർഗീയവൽക്കരണ അജണ്ടകളാണുള്ളത് അതോടൊപ്പം ആഗോളവൽക്കരണ നയങ്ങളെയാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് പൊതു മേഖലയെ തകർത്ത് തീവ്ര സ്വകാര്യവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുക സമ്പന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് ആ നയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾ കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായപ്പോൾ സമ്പന്ന കുത്തകകളുടെയും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും ലാഭം ഇന്ത്യയിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ
ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ബദലുകൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലാകെ അതിന് സഹായകരമായ രൂപത്തിലുള്ള ബഹുജന മുന്നേറ്റങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തണം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് ഇടതുപക്ഷ ബദലുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് പൊതുവെ പാർട്ടി നൽകുന്നത് ആ നിലയിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കേരളീയ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ആ സമൂഹത്തിൽ വന്ന മാറ്റം സി പി എമ്മിന്റെ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി വിജയരാഘവൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടത് കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി തിരിച്ചെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഐ എസ് റിക്രൂട്ടിംഗ് കേന്ദ്രമായി കേരളം മാറിയെന്ന് ജെ പി നദ്ദ കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും രക്ഷയില്ല പോലീസ് ഇവിടെ മൂക സാക്ഷിയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉൾപ്പെട്ടു വന്നത് ലജ്ജാകരമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പോലും ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് നാണക്കേരാണെന്നും നദ്ദ പറഞ്ഞു കേസെടുക്കുന്നത് പോലും രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയാണെന്നും നദ്ദ ആരോപിച്ചു കണ്ണൂരിൽ ഐ എസ് ആശയപ്രചാരണം നടത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഷിഫ ഹാരിസ് മിഷ്ഫ സിദ്ദിഖ് എന്നിവരെയാണ് നേരത്തെ എന്നിവരാണ് നേരത്തെ പിടിയിലായത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തിയ സംഘമാണ് ഇവരെ പിടിച്ചത് കോടതി ട്രാൻസിറ്റ് വാറന്റ് അനുവദിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭാര ചേരുന്നു മനു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൗരവതരമായ ഒരു കേസിലാണ് ഈ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം രഞ്ജിത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ കണ്ണൂരിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിന് സമീപത്താണ് ഇവിടെയാണ് ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും ഹാജരാക്കിയത് ഇവിടെ വെച്ച് ഇവർക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് വാറൻറ്റ് എൻ ഐ എ കേക്കും കോടതി അനുവദിച്ചു ഇവരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കണ്ണൂരിൽ ഈ ആശയപ്രചരണം നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഒരു മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനും ഒരു റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നു അന്ന് കണ്ണൂർ മാത്രമല്ല ബാംഗ്ലൂർ ഡൽഹി അങ്ങനെ രാജ്യവ്യാപകമായി പത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നു അതിൽ അത് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ ഒരു മുഹമ്മദ് അമീനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചൊരു വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് ഒരാൾ പിടിയിലാവുകയും ഒരു അൻവർ എന്നൊരാൾ പിടിയിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഇതിന് ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഐ എസിൻ്റെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഇവരെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ എൻ ഐ എക്ക് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് കണ്ണൂരിലെ ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ വിളിപ്പിക്കുകയും അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ടെലിഗ്രാം തുടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് ഇവർ ഗ്രൂ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇവർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പ്രചരണം നടത്തുന്നത് ശരി മനു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഇപ്പോഴുള്ളത് കേരള മോഡലല്ല വീഴ്ചയുടെ മോഡലാണെന്ന് നദ്ദ കുറ്റപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ പകുതിയും കേരളത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിയിട്ടും കേരളത്തിൽ വേണ്ടത്ര വികസനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു കോഴിക്കോട് മാരാർജി ഭവൻ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നദ്ദ we all have to face it and we are all there to support it but i would like to make remember my media friends i would like to make remember the communist friends who were once talking about the kerala model of covid management where has that covid management gone what has gone wrong it's not good to say but it is a fact that 20000 cases on an average is there in kerala at this point of time 108000 cases are there in kerala contributing approximately 50% of the total burden of covid this is not management this is mismanagement രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് മൂന്നാം ഡോസ് വാക്സിൻ നൽകാൻ മാർഗനിർദ്ദേശം ഇല്ലെന്നു കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു മൂന്നാം ഡോസ് വാക്സിന് അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഗിരികുമാർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ നിലപാട് അറിയിച്ചത് കോവാക്സിന് സൌദിയിൽ അംഗീകാരമില്ലാത്തതിനാൽ മൂന്നാം ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ അനുമതി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹർജി ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ചരിത്ര നേട്ടം രണ്ട് കോടി പത്തു ലക്ഷം പോളിസികളാണ് ഇക്കാലയളവിൽ പുതുതായി നൽകിയത് 
അൻപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം ഇതിലൂടെ ഉണ്ടായി തെക്കൻ മേഖലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് ഇൻഷുറൻസ് വിപണിയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കറ്റ് ഷെയറും എൽ ഐ സി സ്വന്തമാക്കിയതായി ദക്ഷിണ മേഖല സോണൽ മാനേജർ കെ കതീശൻ പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിലെ അണ്ണാശേലയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് എൻ ഐ സി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കതീശൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും ബൈജൂസും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ യങ് ജീനിയസ് പരിപാടി നിരവധി പ്രതിഭകളെയാണ് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഒരുക്കിയ വേദിയിലെത്തിയ കുട്ടികളെ രാജ്യമാകെ അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രശംസിച്ചു ഗണിതം സംഗീതം കലാകായിക രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരായിരുന്നു ഈ കുട്ടി പ്രതിഭകൾ ഈ വർഷം അതേ വേദി വീണ്ടും ഒരുങ്ങുകയാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അവരെ യങ് ജീനിയസിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് യങ് ജീനിയസ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോ ബൈജൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യങ് ജീനിയസ് സെക്ഷനിലോ എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കാം വാർത്താവൃത്തം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം